நாலு பாயிண்ட் நாம படிக்கிறதாக சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கடுத்து நாலு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா ஸோ இந்த கலவுட் ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலினியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் சரியா இந்த பொலினியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் வந்து நீங்க மகரந்த தாழ் படிக்கும் பொழுது படிச்சிருப்பீங்க அதாவது இந்த இடத்துல மகரந்த துகள் தாழ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸ்டேமன் அதாவது ஆந்தர் மகரந்த பை அந்த மகரந்த பையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எல்லா ஸ்டேமனும் சேர்ந்த ஆப்பில் இருக்கும் சரியா சேர்ந்த ஆப்பில் ஒரு கூட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சரியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த தாள்களை கொண்ட கூடு இதுக்குள்ள நிறைய மகரந்த துகள்கள் இருக்கும் இதுக்குள்ள மகரந்த துகள்கள் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த துகள்கள் எங்கே இருக்கும் இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சரும் சின்னதாக இருக்கும் சரியா சின்னதாக அந்த இ பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஈக்குள்ள இறகு இருக்குல்ல அந்த இறகு மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் இது இதை நீங்கள் வந்து எருக்கம் தாவரத்தில் அந்த ஸ்டேமன் சொன்னால அந்த நட்சத்திர வடிவத்தில் ஒன்று பார்த்தா தெரியுமா அந்த நட்சத்திர வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதியினுடைய ஒரு முனையிலிருந்து கிள்ளி எடுத்துடலாம் நீங்கள் கிள்ளி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் சரியா ஈயினுடைய இறகு போன்ற ஒரு பகுதி அதுக்கு பேர் தான் பொலினியம் நீங்கள் இந்த ஈயினுடைய இறகு போன்ற அப்படின்லாம் வந்து எக்ஸாமில் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இப்போ நான் சொல்கிற வார்த்தையை நீங்கள் எழுத வேணும் பொலினியம் என்றால் என்ன சரியா பொலினியம் இனி ஈ சேந்தரில் ஒவ்வொரு மகரந்த பையனுடைய மடலிலும் ரைட்டா ஒவ்வொரு மகரந்த பையனுடைய மடலிலும் மகரந்த தாளானது சேர்ந்து பொலினியத்தை உருவாக்குகிறது அவ்வளோதான் சரியா ஒவ்வொரு மகரந்த பையனுடைய மடலிலும் ஸ்டேமன் மகரந்த தாளானது சேர்ந்து பொலினியம் என்ற அமைப்பினை உருவாக்குகிறது அவ்வளோதான் சரியா அப்போ பொலினியம் உண்டான ஒரு டெஃபினேஷன் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் தட் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் டெஃபினேஷன்ஸ் அதில் ஒன் ஆஃப் த டெஃபினேஷன் ஹவ் பின் கம்ப்ளீட்டேடு தென் வி ஆர் கோயிங் டு த செகண்ட் டெஃபினேஷன் தட் இஸ் கார்பஸ் குளம் இந்த கார்பஸ் குளம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பொலினியம்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பொலினியமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம்னா இட் இஸ் அ கிளாம்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சருங்க கிளாம்ப்னா என்னது கிளிப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மைண்டில் சரியா இதை தான் வந்து கார்பஸ் குளம் சரியா கார்பஸ் குளம் இருக்கும் இந்த கார்பஸ் குளம் ரெட்டினா குளம் கூட சேர்ந்திருக்கும் இது கூட இந்த பொலினியம் சேர்ந்திருக்கும் ரைட்டா பொலினியம் ரெண்டு பொலினியம் ரெட்டினா குளம் கார்பஸ் குளம் சரியா ஸோ இந்த கார்பஸ் குளம் அப்படிங்கிறது வந்து கிளாம்ப் அல்லது கிளிப் லைக் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க சரியா கிளாம்ப் அல்லது கிளிப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டிக்கி கார்பஸ் குளம் இது எதுக்காக இந்த கிளாம்ப் அல்லது கிளிப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வனது பூச்சி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தட் இஸ் அ பட்டர்ஃப்ளை இந்த பட்டர்ஃப்ளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க இது மேலே போய் உட்காருது அந்த ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் உட்காரும்போது என்னவாகுமா அதனுடைய கால் பகுதியிலையோ சரியா அதனுடைய கால் பகுதியிலையோ அல்லது அதனுடைய உறிஞ்சி குழல் பகுதியிலையோ இது வந்து இந்த கார்பஸ் குளம் பகுதி இருக்கு இல்லையா அது கிளிப் மாதிரி போய் பிடிச்சிக்கிடும் கரெக்டாக கிளிப் மாதிரி போய் பிடிச்சிக்கிடும் அப்படி பிடிக்கிறதுனால அது ஈஸியாக அதோட கால் பகுதியில் ஒட்டிடுது அதனால் அடுத்த பாலினேஷனுக்கு வந்து அது உதவி செய்யுது அதனால தான் வந்து கிளாம்ப் ஆர் கிளிப் லைக் கார்பஸ் குளம் மாதிரி இந்த பொலினியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி அப்போ பொலினியம் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் கார்பஸ் குளம் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் தென் விவில் என்டர் இன் டு த ரெட்டினா குளம் ரெட்டினா குளம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிலமெண்டஸ் ஆர் த்ரெட் லைக் பார்ட் அரைசிங் ஃப்ரம் ஈச் பொலினியம் ஒவ்வொரு பொலினியத்தில் இருந்தும் சரியா ஒவ்வொரு பொலினியத்தில் இருந்தும் நூல் போன்ற இழையானது கார்பஸ் குளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிக்கு ரெட்டினா குளம் என்று பெயர் சரியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெட்டினா குளத்திற்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் குளத்தையும் பொலினியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய நூலிலை போன்ற பகுதி கேட்டால் நூலிலை போன்ற பகுதி தான் ரெட்டினா குளம் சரியா ரெட்டினா குளம் ஃபிலமெண்டஸ் ஆர் த்ரெட் லைக் பார்ட் சரியா ஃபிலமெண்டஸ் ஆர் த்ரெட் லைக் பார்ட் அரைசிங் ஃப்ரம் த பொலினியம் பொலினியத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட நூடிலை போன்ற பகுதியானது கார்பஸ் குளம் பகுதியுடன் இணைக்கப்படுகிறது சிம்பிள் கேட்டா அதுக்கு பேர் ரெட்டினா குளம் கேட்டா ஸோ அப்போ பொலினியம் பார்த்துருக்கோம் கார்பஸ் குளம் பார்த்துருக்கோம் ரெட்டினா குளம் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அதுதான் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இதுக்கு தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதுவாக்கி அப்படிம்பாங்க 
சரியா ஏதுவாக்கி இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ்னுடைய பேர் ஏதுவாக்கி முறை அப்படின்னா கலவுட் ட்ராபிஸை பற்றி எழுதி வச்சிடணும் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதி வச்சிடணும் ரைட்டா ஏதுவாக்கி முறை மூலமான மகரந்த சேர்க்கையை விளக்குக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் கலவுட் ட்ராபிஸ்னுடைய மகரந்த சேர்க்கையை எழுதிடணும் ரைட்டா ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட்டர் மெக்கானிசம் அப்படின்பாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் மெக்கானிசம் கேட்டாங்கன்னா பாலினேஷன் ஆஃப் கலவுட் ட்ராபிஸ் நாலு பாயிண்ட்டு நாலு டெஃபினேஷன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சின்ன பாயிண்ட்டு அந்த ரெண்டு சின்ன பாயிண்ட் ரொம்ப ஈஸி நீங்களே உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் எழுதிக்கலாம் சரியா அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நாலாவது டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஏதுவாக்கி ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னா என்னது ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் லுக்ஸ் லைக் எ இன்வெர்டர் லெட்டர் ஒய் அண்ட் இஸ் கால்டு அஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் சரியா இப்போ நம்ம படித்தோம் இல்லையா இந்த பொலினியம் கார்பஸ் குளம் ரெட்டினா குளம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து தலைகீழாக கவிழ்த்தப்பட்ட ஒய் என்ற ஆங்கில வார்த்தை போல் அந்த எழுத்தை போல் காணப்படுகிறது சரியா இவ்வாறு காணப்படக்கூடிய அமைப்பானது ஏதுவாக்கி என்று அழைக்கப்படுகிறது அவ்வளோதான் சரியா இதையும் நீங்கள் ஓனில் எழுதிக்கலாம் பொதுவாக வந்து இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி டெஃபினேஷனுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய புக்கில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும் வார்த்தைகளை எழுதி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஓனாக சில டெஃபினேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் சரியா பயாலஜி பொறுத்த வரல ரைட்டா நாட் ஃபார் அதர் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி சரியா ஸோ ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் லுக்ஸ் லைக் இன்வெர்டர் லெட்டர் ஒய் சரியா இன்வெர்டர் லெட்டர் ஒய் மாதிரி இருக்குது ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் அந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர்னு எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி ஹவு டோல்டி நோ இட் இஸ் ரெட்டினா குளம் கார்பஸ் குளம் அண்ட் பொலினியம் தீஸ் ஆர் ஆல் த த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ரைட்டா இட் இஸ் லுக்கிங் லைக் அ இன்வெர்டட் ஒய் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபோர் டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர் டெஃபினேஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் நீங்கள் ஒரு கதை ஓடணும் அந்த கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல ஒரு இன்செக்ட் வந்து இட் இஸ் என்டரிங் இன் டு த ஃப்ளார் ஆஃப் த கலோ ட்ராஃபிஸ் சரியா அண்ட் த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டரில் இருக்கக்கூடிய கார்பஸ் குளம் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்பஸ் குளம் வந்து அந்த பூச்சியினுடைய ப்ரோபோசிஸ் அல்லது லெக்கு அதில் போய் ஒட்டிக்குது சரியா த கார்பஸ் குளம் ஆல்ரெடி ஆஃப்டர் டோல்டு தட் இட் இஸ் அ ஸ்டிக்கி நேச்சர் ப்ரெசென்ட் இன் த பொலினியம் அண்ட் தேட் கார்பஸ் குளம் இஸ் அட்டாச்சு வித் த ஆர் ஸ்டிக்கிங் வித் த ப்ரொபோசிஸ் ஆர் லெக் ஆஃப் த விசிட்டர் ஆஃப் த இன்செக்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்செக்ட் அது ஒட்டுறது தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரொபோசிஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா ஒரு பூச்சி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பூச்சியில் வந்து அந்த ப்ரொபோசிஸை காமிக்கிறதுக்காக தான் அந்த படத்தை நான் எடுத்தேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆண்டனா நம்பாங்க இது வந்து லெக்கு ரைட்டா இந்த அடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து உறிஞ்சி குழல் ரைட்டா இந்த கொசு வந்து உட்காரும் போது நல்ல க்ளோஸ் அப்பில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த ப்ரொபோசிஸை தான் உள்ளே அப்படியே சொங்கினு இறக்கும் அடுத்த வாட்டி கொசு உட்காரும் போது பாருங்கள் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரியா ஸோ அந்த ப்ரொபோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த சக்கிங் பர்பஸ் அப்சார்பிங் த சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட் ஸோ அப்போ அந்த உறிஞ்சு குழலில் இந்த கார்பஸ் குளம் போய் ஒட்டிக்கிடும் கிளிப்பு மாதிரி போய் பிடிச்சிக்கிடும் அதே போல் லெக்கில் போய் பிடிச்சிக்கிடும் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் சொந்தமாக எழுதிட வேண்டியது சரியா த கார்பஸ் குளம் ஆர் த ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த ஆன்தர் இட் வில் பி ஸ்டிக்கிங் ஆன் டு த ப்ரொபோசிஸ் ஆர் த லெக் ஆஃப் த இன்செக்ட் விசிட்டர் ரைட்டா அதுக்கடுத்து என்னாகும் இட் இஸ் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஃப்ளார் அண்ட் த ஸ்டிக்மா வில் அக்செப்ட் தட் பர்டிகுலர் ஓலன் கிரைன்ஸ் விச் ஹஸ் பின் ஸ்டெக் விச் ஹஸ் பின் ஸ்டக் ஸ்டக் ஆன் த லெக் ஆர் த ப்ரொபோசிஸ் ஆஃப் த இன்செக்ட் தட் சால் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஃப்ளார் ஆஃப் த பொலினியா நெக்ஸ்ட் ஃப்ளார் த பொலினியா கம் இன் டு காண்டாக்ட் வித் த ஸ்டிக்மா ரைட்டா இதை இப்படி நீங்கள் எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரைட்டா ஒரு மலரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சியானது அதனுடைய உறிஞ்சி குழல் பகுதியிலேயோ அல்லது அதனுடைய கால் பகுதியிலேயோ அந்த கார்பஸ் குளம் என்ற பகுதியானது கிளிப் பகுதி போல் பிடித்து கொள்ளப்படுகிறது அல்லது ஒட்டி கொள்கிறது அது வேறொரு மலரை சென்றடையும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூட
அந்த ஸ்டிக்மாவை சென்றடைகிறது சூழ்முடியை சென்றடைகிறது வேறு ஒரு மலரில் உள்ள சூழ்முடியை சென்றடைகிறது எழுதி முடிச்சிங்கன்னா மேட்ரு முடிஞ்சு ரைட்டா ஸோ எப்போ கலோட்ராபிஸ் பற்றி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் நாலு பாயிண்ட்டு நாலு டெஃபினிஷன் ரெண்டு சின்ன கதை அது நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் எழுதக்கூடிய விஷயம் சரியா இந்த விஷயங்களை வரிசையாக நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா டோட்டலாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் கிடைக்கும் ரைட்டா இதில் எந்த விதமான டயக்ராமும் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க என்று நம்ப படிக்கிறது கேட்க மாட்டாங்க தான் ஏன்னா அதில் வந்து லைன் டயக்ராமாக எதுவும் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓரியன்டாக நிறைய கேட்பாங்க ஒன் மார்க்ஸும் நிறைய கேட்கலாம் அதே போல் கார்பஸ் குளம்னா என்னது ரெட்டினா குளம்னா என்னது ட்ரான்ஸ்லேட்டர்னா என்னது பொலினியம்னா என்னது தனித்தனியாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா